。欢迎收听青岛之星新闻栏目。今天栏目的主要内容：五大危险就业率发布人气造势，如何引导香港人员就业比较难题？青港国内多地出现群聚性抑郁情绪，巡查不警示，需注意个人精神健康。据报告称，涉及工地传染病案相关。下车。现在是文明社会，素质。哼，注意你们的素质，你没事吧？哎，连句谢谢都不说，什么素质？零七五号检查员，请报告所在位置。报告总部，我已到达清江路地铁站，现在开始进行精神污染检测。不行，哥哥，哥哥要去咖啡厅送文件。给我买吗？没钱。家里的娃娃都坏了。娃娃，娃娃。不行。娃娃，娃娃。都说了不行。空调城里才有房子。看到了吗？大家都看不见你。要是哥哥在街上随便和你搭话，会被当成疯子的。可是我要娃娃。哥哥好久都没有给我买过新娃娃了。哎，娃娃！哥哥快看！嗯，我要那只。钱哥哥不理我，想着自己动手了。等我，我的气球。怎么回事？哥哥如果再不给我买。你说啥？哥哥给你买。我可警告你啊，妹妹乖啊！哥哥给你买。嗯。啊，哥哥最好了！哥哥，我要那个。哦，这个也很可爱。三十、五十，怎么都这么快啊？看，我觉得这个也挺别致的。我要漂亮的。哥哥钱没带够，下次吧。敷衍，这小子咋回事啊？怎么一直在自言自语啊？精神分裂啊！好啦，十七乖，咖啡店挺远的，我得走了。本来送资料就不是哥哥你的工作，那个胖子经理就会欺负人。工作积极点，跑这一趟还有两块钱补助呢，都给我买个鸡腿了。老板。气球钱也在这儿，您收好。哼，不理哥哥了，真是疯的不轻啊！好漂亮的店，青港城里居然还有这种地方。你好，清远商贸的刘主任。然后把这份文件送过来。谢谢，大晚上跑这一趟，真是辛苦你了。要不要喝一杯咖啡再走？这咖啡闻着挺香的，比我们办公室里的好多了。谢谢你的咖啡，但是这么晚喝咖啡会睡不着的。你不喝咖啡吗？我明天要上班呢。所以资料放这里，我先走了。还没喝咖啡呢，必须得喝咖啡。报告，十三号被观察者已离开目标区域，他暂时没有受到污染源影响。通过零七五号所在小组共享的数据判断，这个陆星的精神量级起码在 C 级以上，污染源不会放跑到手的猎物，借此看看它的稳定性。若是失控了，就一起清理掉。支援小队目前已在两百米外待命，但污染扩散的风险依然存在。大笑，您真的要？如果出了什么差错，一切由我本人陈晶来负责。是，继续跟踪观察。
又遇上这种东西。不过，刚刚那个和以前碰上的不太一样。哎，算了，不管了，我可不想惹麻烦。哥哥，你想不想看个有趣的？别着急，马上就有好戏了。那些咖啡馆里的顾客，你们怎么过来的？你还没喝咖啡呢，你的咖啡还没喝。你们干嘛追着我不放啊？快喝点吧！我没喝，我没喝不起。你你叫我走！妹妹，可不能打扰哥哥工作，哥哥在外面总是假装看不见我，现在我也看不见哥哥。喝咖啡。咖啡还没喝呢。别我，别我！那哥哥得答应我，给我买最好的玩具。啊、那我就把力量借给你一会儿吧。这些人怎么都躺地上了？鬼鬼啊！你也想喝咖啡？这到底是怎么回事啊？救命啊！糟了，有人被牵扯进来了。来吧，下去。你喝咖啡呢？怪物，怪物啊！那是因为你的咖啡有问题。现在看来，你的问题更大。
，说好了，来，狗狗。你坚强吗？才那样又大又会叫的玩具，你把我卖了吧！我就知道，哥哥又在骗我，多谢大骗子！别你是？晚上好，陆先生。请上车吧。在红月亮的照耀下，有些人被影响后会丧失人性，变成怪物，并感染或攻击其他人。我们将这一现象称为“精神污染”。刚才你打倒的怪物，就是用咖啡感染了大量的人，将他们同化为自己的一部分。我所在的特别行动小组隶属于巡查部，成员都是对抗精神污染的专家，可以说。我们就是守在平民与污染之间的一道盾牌。救！救我！这儿这会，是失联的零七五号专员。能够对抗精神怪物的人，必须坚韧、机敏，最重要的是强大。幸运的是，我现在就遇到了一个这样的人。目标编号：地级特殊污染源，零三六，一级精神怪物，可感染任何近距离接触过的生物体。零七五号专员已被污染。外围皆被升级。他带着枪，没必要看那么久。每一次精神污染都会有自己的污染源。那，刚才那个女服务员就是污染源原体。她死后，感染者会逃逸，有可能会变成新的污染源。截止目前，已经有五十二人被污染。这些人的精神受到了严重的影响。必须采取措施。措施，污染源都没有了。等等，你刚才说逃走的会变成新的污染源，难道这五十二个人必须？富有同情心，失控风险降低百分之十。精神污染不是绝症，处理得当是完全可以逆转的
，后勤组的专员们已经赶到现场收治伤员了。实际上，你会遭遇精神怪物也是可以安排的。你的行动在我们的监控之下。若是发生意外，行动小组会立刻将你救出来。为什么？这么危险？你不怕我也被污染？你早就被污染了。有些被污染的人能够维持理智，还会拥有不同的特殊能力。这些人被称为能力者。显然，你也是其中之一。咖啡馆事件本质上是个考核，测试你的能力属性以及失控风险。读完了。嗯，读完了。嗯，这么多钱，我还从来没有见过这么多。啊，这是给你的奖励，你的表现超出预期，这是应得的报酬。我们对你进行评估，一级污染源对你没什么危害，但没想到你单枪匹马解决污染源，也没受任何影响。不错，你通过测试，没受到影响，能说明什么？说明你很难失控，而这是我们特别行动组招募的核心原则。我希望你能成为特别行动组的编外成员，帮忙解决主城与五个卫星城中发生的污染事件。编外，不是正式成员。总要有试用期吧？况且就算是编外。我们能给到的报酬，可比你的月薪要高得多。我们调查过你的背景，你很需要钱吧？如果还有其他需求，我们也会尽力满足，但前提是，你必须加入我们。拿着。你说的东西我很好奇，而且我真的很需要这笔钱，但有个问题。请讲。我并没有能力。我的能力是从妹妹身上借来的。我的家人都有能力。你的家人？妹妹是个可爱的孩子，喜欢玩具，喜欢跑跑闹闹。父亲喜欢做饭，人很老实，总是待在厨房里。母亲很温柔，从来不跟人吵架，只喜欢跟人讲道理。他们都是很好的人，或许他们会同意把力量借给我。陈大校。资料和监控调查都显示，宿新是一个人独居，他这是精神分裂症状，处在失控边缘，是否调动特殊小队武装入场？告诉我，你能够控制住你家人的力量吗？我，他们的脾气确实有些特别，但我们是一家人。我妹妹平时跟我相处的比较多，我知道怎么哄好她。袋子里有一台卫星电话，想好了打给我，我可就等你的好消息了。十七，等等我，别走这么快。十七，还在因为玩具生气啊？骗子！对不起，哥哥错了，不该敷衍好十七。现在哥哥有钱了。喜欢什么？我们进去吧。准备好了吗？啊啊、还有没有想要的玩具？嗯，哥哥。你是不是有什么事情要跟我说呀、啊？十七啊，哥哥想借用你的能力工作。你有需要的话，不是可以强行使用吗？我不会强迫你的，你可是我妹妹啊。<笑>笨哥哥，好像我会不答应一样。嗯。只要你需要我，我就会在你身边的。啊，我看不见，这是什么？我给爸爸妈妈也买了礼物，刚挣了一大笔钱。你，你疯了！干
来这里搞破坏，我这就叫巡查部来。来的正好，这些娃娃都帮我包起来。啊，我现金付款。对了，您看我买了这么多东西，让您给打个八折，应该不过分吧？我弄完手上的活儿，哎呀，好可爱的熊宝宝，这是给我的吗？好漂亮的帽子，还买了这个。饭点了，你们俩快去洗手，不然爸爸又要生气了。嗯、快，该吃饭了。啊，今天咱们家发生了不少好事呢，得好好庆祝一下。陆心找到了新工作，妹妹也有了新玩具。嗯、看不出来他们利用你是吧？你就是团垃圾，用完就扔。你找讲究有什么用？好了，孩子开心最重要，是吧？嗯，哥哥今天玩的特别开心，我也是。还发了奖金，有不少钱，今后日子好过。既然你这么聪明，为什么还被困在这里呢？爸爸妈妈不要打了。所以，这就是他展现出的诡异能力的。看不见的家人，是吗？哥哥，你好奇怪啊，这么喜欢钱，又不给自己花。好啦，挣钱是不嫌多的。走吧，十七，还是上班要紧。不可能吧，孙姐。找主任求求情吧！我听吕成说啊，主任要开了你。陆心，这都几点了？八点，时间正好。哼，时间正好，赶上你被开了。啊、主任，我从不迟到，工作也很努力，您能不能再考虑一下？我考虑清楚了，你今天就收拾东西走。哟，小鹿哥，收拾呢。嗯。哎呀，可惜呀、啊，陆星哥你这么能干。不过，要不是你毫无保留的教我，我也接不下这一摊子。哦。麻烦的是，没了这笔工资，小鹿和孩子们怎么办？哎呦，小鹿啊，你就是傻！这谁找你帮忙，你都乐意？帮忙？我可是销冠，工作没耽误啊。什么？还不是因为吕成靠关系上位？什么关系？嗨，后边有人撑腰呗。之前叫你不要对谁都那么热心，教会别人饿死自己。吕成的德行就不是个好人，攀上主任女儿的高枝儿，反而把你给提了。这之后啊，你可别这么傻了。哥哥别难受，我帮你教训他们吧，好吗？不，撑腰的人，我们也有。
你想好了吗？不管是从保护青港城的角度，还是从缺钱的角度，我都愿意加入。但是，有个事想先请您帮个忙。什么？那这这怎么可能啊？哎呦，哎呀，呃，对不起，董事长，呃，您办的对。好好好，哎，一定一定哈，哎，这就办。哎哎哎，文件收到了，收到了。哎哎哎，小鹿啊，哎呀，你这孩子可真见外，你咋不早说呢？董事长点名让你去负责一个大项目。那我不用走了。哎呀，走什么走啊？你这个月的奖金还没领呢。喏，这是传过来的文件，你先看着啊。事情都解决了吗？嗯，太厉害了。真是麻烦您，不必客气。既然问题已经解决了，那么接下来就是你作为特别行动小组编外成员的第一个任务。近期我们的情报显示，有七八桩命案都与四方运输公司有关。我们现在初步怀疑，这个案件可能涉及精神污染，而你的工作内容就是确认精神污染是否存在。四方运输公司是二号卫星城最大的运输公司之一，主营业务是货物运输，但这只是表面。他们背地里其实还在墙外做着偷渡和走私的勾当，成员大多身家亡命之徒。你的任务就是调查这个公司。近期城内的机器人员失踪案都与这家公司有关，此事与精神污染有关的可能性很大。老板叫做秦然，出生于荒野，性格狠辣，是个危险人物，你万事小心为上。袋子里是给你准备的配枪，遇到突发情况立刻向总部汇报，也允许开枪自卫。不到万不得已，不要使用精神能力。怎么回事啊？他怎么会有私房的资料？哎呀，不用管这些，有我在，他不敢抢你风头，让他瞎忙活。组长的位置，回头还是你的。小小鹿哥，四方看来都不是什么正经人呢。您这次可是上头亲自指派的主管，不如您在车里歇着，还是我去谈吧。回一边去，回大哥。陆哥，咱都是打工的，有些事儿哪有我说话的份儿啊？这回我保证听您指挥，您大人有大量，就再给我一次机会吧。啊，有便宜占的时候跑得比谁都快，现在找到亲戚撑腰当了小领导，就不给下面机会了呗？你这叫公主病，这次任务是主任亲自安排的，我们都应该服从安排。有什么大不了的？月入一千的小职员得意什么呀？我本来就打算一起去谈的，先观察一下，见机行事，不要莽撞。这家伙一击就上当。我们走吧。哎，奇怪，同锁怎么谈开了？去看你好。啊，我姓陆，这次来四方是谈项目合作的。嗯，王哥，找你的。帅哥，我是清远商贸的业务员，谈生意还是让我来吧。走，我跟你一起进去。嗯，这批货量很大，我得看看你们的车怎么样。嗯，看归看，别乱碰。没看到精神怪物的痕迹。你在找什么呀？这里什么都没有啊！出事不利啊，一点精神污染也没有。难道真的只是一般的失踪案？嗯。
我们开火车的都是把脑袋挂在裤腰带上做生意压我们的价住手我们是来谈生意看来陆老板也需要四方招待招待拿个玩具枪演我们我看你是活得不耐烦了你们谁想在世上开口有种干这行真是屈才了荒野骑士团都没你这股气势你现在有枪我不硬不硬但这梁子算结下了来日方长咱们慢慢算账来日不行今天必须把生意谈成你谈成了<笑> 我自然会走是谁不想走啊我都干完了找什么呢都当二把手了还这么不稳重把枪放下吧你今天占了先不找你麻烦生意照谈你们两个去至于你小兄弟你跟我来必须把价格压到一半你可以的坐吧你就是秦然对吗怎么你也是来杀我的杀你不我只是想问问你最近有没有遇到什么怪事情没有那这里死过人吗就是你是不是就是你在算计我还真有问题你到底是谁为什么要害我究竟是谁派你来的误会了我是来帮你不是来害你的帮我就凭你就凭我放松一点先说说出了什么事怎么会怎么会果然不是我疯了你知道这是怎么回事对不对你救救我只要你能救我我全都告诉你说吧本来我身边还有一个跟了我好多年的二把手叫崔旺他虽然人弹背着我搞了不少事但他办事稳妥也机灵我还挺器重的但让我没想到的是他弹到钉上了我的位置想要干掉我当然结果是我干掉了他可就在料理了他的第二天有个女人来找我算账说自己是崔旺要我成立是崔旺我以为是崔旺的情人你要把他也给干掉了结果后来我派人去查这女的叫王婷和崔旺一点都不认识过了两天又来了两个人说自己是崔旺和王婷又过了四天又来了四个人这些天我根本就不敢睡只要我一闭上眼睛就感觉他们马上就要找到我了那帮那帮他们现在在哪里
我把他们四个关起来了，但他们互相撕咬了起来。他有他，他又有他。后来我实在受不了了，就给了一个痛快。我这辈子第一次觉得自己在做好事。你给痛快之后，过去几天了？八天，已经过去。情况就是这样，如果推算无误，今晚会有八个讨债人来找前人索命。嗯，做得好。仅仅接下的特别行动小组会协同调查，还有，调查的时候把前人也带上，确认他的描述是否真实。好的。这是你第一次执行任务，我会全程负责指挥。从前人杀害崔旺的城南工业区开始搜索，先找到崔旺的尸体，等一下，等一下，等一下。嗯，没事没事，都散了吧。一会儿就回来。崔旺都死了，怎么还会有精神怪物？人死前情绪波动过于激烈，也是有可能生成精神怪物的。哦，所以这种精神怪物要怎么清理？我们小队配备了最新的光幕装置，对污染源杀伤性很强，不劳您费心。陆先生，您做好监督工作就行。看来不太待见我了。搭建检测仪，排查污染源。些没见过的高科技，老将，让一下。可是，我现在在做什么？小十七，你发现什么了吗？这鱼长得好丑，好可爱呀、啊！我觉得水潭里有什么东西，想下去看一眼。您可别擅自行动。这都是走流程的，有没有污染物检测仪说了算。他真的能感应到污染物的位置。报告，水潭深处检测到污染波动。陆先生，您第一次参加任务，不熟悉流程，还请待在岸上，剩下的由我们来解决。好、啊。每个人都有任务，那哥哥呢？我一个新人就空降流程，人家不信任挺正常的，咱们先观察看看吧。
，别再放，立刻撤离。我的脚拔不出来了！是你有什么东西？没谢了，有点冷。血信号已恢复，精神污染数值不断在波动，暂时无法确认污染源具体位置。污染强度如何？未超过警戒线，初步判定危险等级中级。接下来我们会再进行一轮排查。陆先表现的怎么样？呃，陆先生行为很奇怪。他是精神异变者，不奇怪才有问题。看、嗯嗯嗯啊呃呃，好吧。确实很奇怪。哥哥，他们说你坏话呢。陆先生受污染源影响极小，精神抗性很强，他似乎有一套应对污染的办法，就是总自言自语的。终极精神怪物陆西能处理，接下来的行动让他主导。把摄像头装上，我要从他的视角看看是怎么处理的。是。光幕。装置启动，充度百分之一百。排查工作继续。啊，劳烦陆先生把耳机给我。啊，给。嗯。调查小组线路接入，信息分析小组线路接入，统筹人员线路接入。陆西先生，您好。我是信息分析小组的寒冰下士，接下来的行动我们会为您提供信息支援。好，你好，你好。我们会通过你肩上的摄像头观察现场，在清理污染源时，帮助你分析情况，给出方案。看来很害怕我成为污染物吧，随时要把我一起干掉。还请您多担待。况且这可是您表现的好机会，只有任务完成的好，我才能多送几份申请上去啊。好、啊，申请。嗯，知道您手头紧，帮您申请更多奖金。真的吗？谢谢谢谢，我一定会好好表现的。不用谢，这是我应该做的。您辛苦，真是帮大忙了。您才辛苦。这地方怎么没人住啊？十年前，科监会潜入四号卫星城，带走了将近一半的居民。行政厅就把这里的所有居民迁到了四号卫星城居住，这里因此就废弃了。可怕，大挪移啊！听听起来可不像是害怕的样子。知道那里有什么吗？玩具。真的吗？那你带哥哥去找。嗯。发现污染源位置了，你们快过来。哈哈。哦。Yeah. <laughs> 
在场外待命，等我指示。是。有些人，一切小心，别拿生命冒险。找别人玩喽，我可以的。啊，当哥哥的，什么时候才能让妹妹省点心呢？队长，高级车辆集团里面的条件。小东，你干什么？我来阻止他，速度快跑！朋友怎么打不开？红魔这人都不会用，就想帮忙，退场！不能害了他们，失去让行动组的人安全撤离。哥哥真别扭，好可爱。<笑>那我就勉为其难帮你吧。
，你痛苦的表情好眼熟啊！吓得我，我不能还有三分钟赶到，但在那之前，就不要派人来，我能处理。相信我，我想看看他说那句话的底气。分析，是。初步判断，这些人身黑影就是秦然提到的复仇者的精神体，他们的身体被操纵去刺杀秦然，精神则被这只怪物吞噬
，融合。他们都在保护这个怪兽，显然他就是精神怪物本体。危险度评级如何？已确定，目标是超一级精神污染源。通过其主动感染我方队员的行为，可以判定有一定自主意识，但整体来看，仅仅是本能。嗯，你有没有注意到，陆星的动作虽然疯狂，但目标却极为明确。他先清理了控制队员的黑影，阻止怪物继续追击他们。现在又开始攻击怪物的本体。如果他真的失控，行动是不会这么有逻辑的。在怪物可视化之前，陆星似乎就能看见他。如果我没猜错。防护带准备，怪物可以靠光幕压制了。他逃不了。光幕发射污染数值恢复正常，对象已被光幕成功压制。陆先生，这次多亏了您，谢谢。你能否感知到污染源的位置呢？应该就在这个小水洼下面。将他挖出来，陆星负责警戒。后勤小组已在一百米外待命，确认无污染风险后，会立刻进场支援。上水。要被一个新人给救了，这次献了陆先生一个大人情。刚刚我看见陆先生变了个人，别说话，快往。陆先生的感知是正确的，这里的确有一具尸体。这具尸体看起来可不像死了很久的样子。有其他东西能确认身份吗？怎么回事？喂，喂，你可会报？陆先，陆先呢？报告陈大将，这具尸体不是崔王，而是秦山。
不是我不想救你，崔望，只是每个人都有每个人的命。我能做四方的老大，你不能，这就是命。你想干掉我，反而被我干掉。这也是命。看在你干了我这么长时间的份儿上，我可以实现你的愿望。只不过能当大当家的，也只有青沙。兄弟，我不明白，我我到底是谁、啊？别担心，只要你配合实验，我们会找到救你的方法的。我配合，我都听你们的，你们要我做什么都可以。我听你们的，我听你们的。陆先生，麻烦您与我们一起将他送到研究所去。那个，他会不会是崔望？要是被污染了？他还能变回来吗？我才不是崔望，我是秦然，假的，全都是假的，都是你们要害我！别过来，请你冷静下来，先跟我们走，把手举起来。谢谢您，陆先生。我开。大少，污染对象劫持了车辆，正在逃离，步骤是高墙方向。我明白了，立刻通知高墙哥上马，准备拦截。你们，你们都想害我，我不能死，我不能死。陈然，陈冲，不然我们就开枪了。不是我，不是我，我还活着。我是秦然，所有人都要害我，崔王也是，你们也是，你们都想害我，你们都想害我。七十六号车辆五百米外，正有一辆不明车辆朝着高翔的方向驶来，似乎有擅自出城的企图。无特殊许可，任何人不得离开高翔城，立刻准备拦截。尸体失败了，废物。
。这是什么鬼地方？怎么被摧毁成这个样子？到底发生了什么？你对这帮小孩做了什么？不要！喂，你好。韩冰啊，谢谢。是行动组有事找我吗？嗯，大将让我叫你赶紧回总部，复盘四方运输公司的污染事件，半小时内尽快抵达。不准倒下去，快起来！你怎么知道？我这就过去。有污染就开始着手清理，防止扩散了。没错，好，但是这一点很少有人知道。哦，那么啰嗦的忘了说正事，这次陆星先生立了大功，光报酬就有三万元。陈大将还特别向上级请示，额外申请了六千元的奖金。等会议结束了，您可别忘了取啊。三万六，谢谢谢谢，麻烦了。不用不用，你辛苦了。不不不，您才辛苦。没没有没有没有。您辛苦。十七，够了，你吃够多了。陈大小，嗯。陈大小。零四幺杠幺，以及原荒野流浪者秦然的尸首 ，DNA 检测与此前于受害现场采集的组织匹配。特殊污染源零四幺杠二，以及撞车身亡的尸首，其 DNA 检测与崔旺家中采集到的毛发匹配。我们初步判断，陆先生在四方公司见到的秦然，只是一个深度的被污染者，他其实是崔旺，只是自己并不知情。而湖底的零四幺号污染源，能力就是捕捉。吞噬和同化，于是他吞噬了崔旺，诞生了另一个情人。啊、陈大小，周木办公室那边打进来了，要我转接吗？接吧。陈大小，不行，绝对不行！你务必要听我说，那个陆星绝对不能加入特别行动组，他带来的风险比解决的问题多太多了。经过我们初步检测，他的失控风险高达百分之八十，大家一致反对他加入，而且他处理污染的方式过于暴力和残忍。一旦失控，不仅对特勤部的成员构成威胁，还会给整个青岗城造成巨大的灾难。陈大笑，我们不能冒这么大的险。说完了。我们通常只会有两种结果：解决污染源，或者被污染。你知道你的行为可能会造成严重的后果吗？抱歉，我太鲁莽了。我不在乎。很有效。按照惯例，每次行动都要向上级进行报告。我得有个合理的解释，所以你现在得告诉我你的行动详情。是我妹妹，她借给我能力去救下队员的。之后的战斗，也是沾了她的光。这些糖都是妹妹吃的，她刚刚人就在这儿。在哪？你旁边
，你看不见的。这样吧，从那三个人开始说起，你为什么认为他们没被感染？因为我当时看见，有黑影缠住了他们。果然，他能直接看见精神怪物。我知道了。对了，我拿到了你在十楼检测部门做的污染检测报告，没出什么问题。之后的任务也要注意，我们作为工作人员，千万不能被污染。嗯。你先回去吧。这次的报酬核算好后，我让小韩通知你。记得关上门。好，那我先回了。整个高强城联盟都没有出现过能够直接看见精神能量的能力者，我们必须抓住这次机会。陆逊精神分裂的状况客观存在，且他本人对此没有任何认知，失控的风险实在太高。如果你坚持要招募他，就必须要做好他会失控的准备。还没休息吗？小鹿呢？你好了好了，小朋友们都安静一点，在下课之前你要乖乖的，好不好啊？叔叔，小鬼，这么急想去哪儿啊？我才从楼里出来，你就要走了。好久没见你了，留下吃顿饭嘛。今天学校煮了饺子，是你喜欢的三鲜馅。哼，你小子又插我话，我让你在我的活儿。嗯，那好好好，我留下吃饭。叔叔，你快放我下来吧，好不好？好吃，老师，我怎么啦？今天的饺子不好吃吗？嗯，好吃，好吃那就多吃一点，来。呃，呃，小鹿，够不够？那你是不用了，你不过可以吃我的。没事儿，孩子们还在长身体谢谢，要多吃，我随便吃点就好了。我记得，当年老院长照顾人也很细心。真怀念那段日子。多年之前，红月亮小学的前身红月亮孤儿院发生过一起爆炸事故，死伤惨重，幸存者只有陆星和现在红月亮小学的校长曾小璐。巡查部特殊行动组的编外成员陆心，准备转正。你们安排一下办理他的正式证件，再和韩冰他们联络，设计陆心的培训计划。好的。那么培训计划的指导者大校有人选吗？哎呦，陈杰，你这话就不对了。当公务员多好啊，多稳定啊！我家小孩这回还拿了奖金呢。去哪儿了？孩子嘛，就让他们自己去闯，咱们当父母的少插手。这是一群蠢货！他要是死了，老子也得给他陪葬。哎，别担心，还能什么事儿啊
，没能耐的人才只会用拳。你给我闭嘴！呀、啊，陈姐，你听，有人还急呢。我要杀了你！你啊我崽子，你以为这次吃了点好东西，我就打不动你了？等我长大以后，就不知道爸爸为什么要用你。咋长大？因为你还有长大的机会吗？妈妈，十七，我回来了。你还知道回来？要送死你自己去，别连累我。我给你买了瓶酒。听说这个酒更香，是中心城的好东西。今天能好好吃顿饭吗？孩子回来了，我先挂了。啊、我们明天去喝茶。妈，我也给你买了东西。陆心长大了，不过妈妈什么也不要。你有出息，我就很高兴了。我也给你买了新娃娃，你看。十七，你今天扔垃圾了吗？十七，十七，十七越来越老了，垃圾也不愿意扔。作为和你一样的蜘蛛系能力者，陆星肢体控制的精准性极强，但失控风险也很高。嗯，壁虎，你到底有没有在听我说？有，走。他来了。别瞎说，我没这胆子。我警告你，再不停手，你就上报陈大校了。你就是陆心，身手不错。别紧张，我只是想跟你打个招呼。这里是我家，哪有你这样打招呼的？习惯就好。别动！为什么？好不容易能切磋切磋，临时叫停很尴尬的。我们换个安全的地方谈话，在这里会出人命。呃、没事儿，我会轻点，有你一命的。我是说，你有生命危险。别胡，别停！你身后半米位置出现高强度精神波动，快走！